மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று சென்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரு கரு ஒட்டி வளராதது அதாவது இம்ப்ளான்டேஷன் ஏன் ஆகுறது இல்லை அதுக்கான காரணம் என்ன எப்பொழுது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஒரு பெண்ணுக்கு கரு ஒட்டி வளராமல் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான காரணங்களை பார்த்தோம் இன்று இந்த மாதிரி ஒரு பே ஒரு பெண் இருந்தால் இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கரு வளராமல் போவதற்கு நல்ல கருவாக இருந்தும் வளராமல் போவதற்கு மூன்று காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று கருவில் குறை இருக்கலாம் இரண்டாவது அந்த கரு உருவாகிற ஸ்பேமில் குறை இருக்கலாம் மூன்று கருப்பையில் குறை இந்த மூன்று தான் முக்கியமான காரணங்கள் இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த ஃபெயிலியர் ஆவதற்கு கருவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் உடல் ரீதியான சில விஷயங்களும் காரணமாக இருக்கலாம் ஒன்று பெண்கள் ஸ்மோக்கிங் தற்காலத்தில் நம்ம நாட்டு பெண்கள் கூட ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரக்ஸ் அடிக்ஷன்ஸ் இதிலெல்லாம் நிறைய பேருக்கு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது இந்த வகையில் புகைப்பழக்கம் மது பழக்கம் இருக்கிற பெண்களுக்கும் இந்த கரு ஒட்டி வளர தன்மை குறைவாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முன்னாடி வந்து கரு அபார்ஷன் ஆவதற்கு ஒரு காரணம் இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ட்ரக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் ஆல்கஹாலிசம்லாம் சொல்கிற மாதிரியே கரு வளராமல் போவதற்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆகிற பெண்கள் கண்டிப்பாக தனக்கு இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தால் இதிலிருந்து மாறுவது முதல் முக்கியமான விஷயம் இரண்டாவது உடல் பருமன் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே பிஎம்ஐ தேர்ட்டிக்கு மேலே இருந்தால் கருத்தரிக்கிறதுக்கான எல்லா விதத்திலும் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைகள் வரலாம் கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கையில் குறை வரலாம் குவாலிட்டியில் குறை வரலாம் இது கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு ஒரு குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் உடல் எடை குறைப்பு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு முறை ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்க அப்போ உடல் பருமனாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைந்த பின் அவங்க கருத்தரிக்கும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மூன்றாவது பல நேரங்களில் அந்த கர்ப்பப்பையின் உள் சுவரில் சில பிரச்சனைகள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொத்துக்கள் என்டோமெட்ரைட்டிஸ் சில நேரம் இதில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டோஸ்கோப் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சின்ன சின்ன என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்டோமெட்ரைட்டிஸ் அந்த என்டோமெட்ரிக் லைனிங் லேயரில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் சின்ன பாலிப் இருக்கலாம் திக்கனிங் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அந்த லேயரில் சில நேரம் செப்டம் கர்ப்பப்பையில் உள் சுவர் இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சில நேரங்களில் கரு ஒட்டி வளராமல் போகலாம் பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பையில் தொத்துக்கள் இருந்தாலும் அந்த எண்டோமெட்ரிக் லைனிங் லேயர் ஒரு எட்டுக்கு மேலே வரவே வராது தின் எண்டோமெட்ரியம் சொல்லுவோம் இந்த எண்டோமெட்ரியம் தின்னாக இருப்பதும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இதற்கான விஷயங்களையும் சரி செய்த பின் அந்த கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் குறிப்பாக பெண்கள் இந்த கரு ஒட்டி வளராமல் போவதற்கு இன்னும் ஒரு முறை ஃபெயிலியர் ஆகுது ரெண்டாவது முறை ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ அடுத்து இந்த கரு தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துறதுக்கு முன்பு என்னென்ன குறைகள்னால இதெல்லாம் சரியாகலாம் அப்படிங்கிறத சரிப்படுத்தலாம் என்பதை தீர பிளான் பண்ணி அதை தீர பரிசோதித்து கருவில் குறை இருக்கிறதா கரு ஒரு நல்ல கருவா என்பதை எப்படி பார்ப்போன்னா கருவை வைப்பன் வைக்கும் முன் ஒரு பிஜிஎஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி ப்ரீ ஜெனட்டிக் ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் ஸ்க்ரீனிங் சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக அந்த கரு ஆனதோட ஒரு செல் எடுத்து ஒரு பிளாஸ்டோம் இயர்னு சொல்லுவோம் ஒரு கரு வந்து அந்த பிளாஸ்டோம் இயர்ஸோட ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு செல் பதினாறு செல் அதற்கு மேலே காம்பேக்ட் செல் பிளாஸ்டர் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த வகையில் அந்த கருவின் ஒரு செல்லை எடுத்து அந்த செல்லில் உள்ள ஜெனட்டிக் ஸ்டடி குரோமோசோமல் ஸ்டடி பார்த்து இந்த கரு நல்ல கருவா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்எக்ஸா எக்ஸ்ஒய்யா என்ற அந்த குரோமோசோம் எண்ணிக்கை சீரான முறையில் இருக்கிறதா அதோட சீக்வன்சிங் கரெக்டாக இருக்கா என்பதை பரிசோதித்த பெண் அந்த கரு நல்ல கரு என்று உறுதி செய்து வைக்கும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சில நேரங்களில் இந்த கருவில் குறைகள் இருக்கிறதுனால வளராமல் போனால் இந்த முறையை சரி செய்யும் பொழுது கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது இரண்டாவது அந்த லைனிங் லேயர் அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆவதற்கு அந்த கருவின் லைனிங் லேயரில் நார்மலாக ஒரு கரு ஒட்டுவதற்கு முன்பு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் இது வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலாக இந்த கருவன் அந்த கர்ப்பப்பையின் உள் லேயரை பரிசோதிக்கும் போது அந்த லேயரில் சில செல்ஸ் மாற்றங்கள் பின்னப்போட் ஃபார்மேஷன் அந்த சைட்டோகின்ஸான சில சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறது இந்த இந்த வகையில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸை சில ஸ்டடீஸ் பண்ணுறோம் அந்த லைனிங் லேயர் வைக்க போகிற நாள் சென்ட்ர சைக்கிளில் வைக்க போகிற நாளில் அந்த செல்ஸை எடுத்து அதில் சில பரிசோதனை முறைகளை செய்து அதில் இந்த
கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு கரு ஒட்டி வளரவில்லை என்றால் இந்த எரா டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவ் வெட்டி அரே டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இதன் மூலமாக அந்த லைனிங்கில் செல் எடுத்து அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டான இந்த டேட்டில் கருவை வைக்கிறது தான் கரெக்டான முறையா என்பதை கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல நிலையில் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ இந்த வகையில் எராட்டஸ் செய்யும் பொழுது கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் இந்த வகையில் அந்த கர்ப்பப்பையின் உள் லைனிங் லேயர் அதோட ரெசப்டிவிட்டி அரேட்டஸ் இது மூலமாக கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் அடுத்ததாக பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகுவதற்கு கருவின் உருவாகும் போது அந்த ஸ்பேர்ம்ஸில் குறைபாடுகள் இருந்தால் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும்போது அதில் உருவாகின கருவில் சில நேரங்களில் குறைபாடுகள் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் இதனால் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக ஆண் விந்தணுக்கள் முறைகளை அதோட அதோட திறன் அதோடைய கருத்தரிக்கிற திறன் அதோட குவாலிட்டி அதோட உருவமைப்பு அதன் உருச்சிதைவு இல்லாத ஒரு ஸ்பேர்ம் எடுத்து கருவாக்கம் செய்வோம் தற்காலத்தில் நவீன மைக்ரோஸ்கோப் அந்த எலக்ட்ரா அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பிக் முறைகளில் நார்மலாக எக்ஸி பண்ணும்போது ஒரு சில மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் லெவலில் பதினாறு முறை மேக்னிஃபை பண்ணி ஒரு ஸ்பேர்ம் எடுத்து நாங்கள் பரிசோதிப்போம் ஆனால் இதுவே சில நுண் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பிக் என்லார்ஜ்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தி முறைகள் மூலமாக இந்த ஸ்பேர்ம் செலக்ஷன் அந்த ஸ்பேம் எந்த ஸ்பேம் நல்ல ஸ்பேம் என்பதை மேக்னிஃபை பண்ணி அதன் மூலமாக இம்சி என்ற முறை இந்த இம்சி மைக்ரோஸ்கோப் முறையில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது முறை அதை மேக்னிஃபை பண்ணி அதில் இருக்கிற ஸ்பேம் செலக்ட் பண்ணி அந்த இம்சி முறை மூலமாக இந்த ஸ்பேம் நல்ல ஸ்பேமாக ஓரளவு நல்ல முறையில் உள்ள ஸ்பேம் என்பதை செலக்ட் பண்ணி அதை வைத்து இக்ஸி செய்யும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக ஸோ இம்சி முறையில் ஸ்பேம் செலக்ஷன்ஸ் இது தவிர ஸ்பேம் செலக்ஷன்ஸ்க்கு பல லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கிறது இந்த முறை மூலமாக இந்த ஸ்பேம் நல்ல முறையில் இருக்கா ஆரோக்கியமாக இருக்கா அதோடய கருத்திருக்கிற கெப்பாசிட்டி நன்றாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்த பின் அதை வைத்து நம்ம எக்ஸைஸ் செய்யும் பொழுது உருவாகிற கரு ஆரோக்கியமானதாகவும் கருத்தரிப்பதற்கு ஒட்டி வளர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமான ஸ்பேமாக இருக்கலாம் ஸோ ஆண்களுக்கு இந்த வகையில் இந்த ஸ்பேம் உற்பத்தி திறன் அதோடய உருச்சிதைவு இதனை சரி செய்வதையும் சரி செய்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஆண்கள் ஸ்மோக்கிங் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹாலிசம் இவை அனைத்துமே விந்து அணுக்களின் டிஎன்ஏவை பாதிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் முறைகளை சரி செய்ய ஆண்களுக்கு இந்த ஸ்மோக்கிங் ட்ரக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து விந்தணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுவதற்கு சில நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் இருக்குது ஆன்டாக்சிடன்ஸ் இதனை கொடுத்து அந்த விந்துக்களோட தன்மை குவாலிட்டி அதோட உருச்சிதைவு இவை அனைத்தையும் சீர் செய்த பெண் அதை வைத்து இம்சி முறையில் எக்ஸி பண்ணும் பொழுது உருவாகிற கருவில் ஆரோக்கியமான கருவாக ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருவானது உருவாகுவதற்கு முன்பே என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த கரு ஒட்டி வளர தன்மையை பாதிக்கும் என்பதை அசஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சீராக சரி செய்த பின் கருத்தரிப்புக்கு நீங்கள் செயல்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ இந்த இந்த வகையில் இந்த எரா டெஸ்ட் இதில் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் டாக்டர் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் வருமா அப்படி கிடையாது உங்களுடைய கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டிங்கிறது உங்கள் முட்டைகள் உங்கள் கருவாக்கம் உங்கள் வயது உங்களோட ஓவரியோட ரிசர்வ் உங்கள் கர்ப்பப்பை உங்களுடைய கரு உங்களோட உடல் ரீதியான விஷயங்கள் இது அனைத்தையும் சார்ந்த விஷயந்தான் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த வகையில் உங்களுக்கு ஒரு உங்களோட வயதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டில் சக்ஸஸ் வருவதற்கு இதிலும் சில மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக குறைகள் இருக்கலாம் அதனையும் நம்ம சரி செய்யும் பொழுது தான் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட்டை இன்னும் அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த வகையில் பொதுவாக ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு காரணங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த காரணத்துக்கான தீர்வுகளை சரி செய்து மற்றும் உடல் ரீதியாக பெண்ணுக்கு சில பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா அன் அனிமிக்காக இருப்பாங்க சோகை இருக்கும் சில சத்து குறைபாடுகள் இருக்கும் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் அனிமிக்காக இருப்பாங்க ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் இவை அனைத்தும் கரு வளர்ச்சிக்கும் கரு ஒட்டி வளர்வதற்கும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருக்கும் ஸோ இதனை சரி செய்த பின் அவர் கருத்தரிக்க முயலும் போது கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ அதனை நீங்கள் மனதில் கொண்டு இவர்களுக்கான விஷயங்களை சீராக்கும் பொழுது 
கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக கரு ஒட்டி வளரும் ஸோ ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் வந்து கரு ஆக்குறதுல மட்டும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோட கரு தரிக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் உதாரணத்துக்கு ஒரு கருவானது சில நேரம் நல்ல கருவாகவே இல்லாமல் இருக்கலாம் அது கூட சில நேரம் ஒட்டி வளரும் அந்த ஒட்டி வளர கரு நல்ல கருவாக இல்லாவிட்டால் மூன்று மாதத்துக்குள் கரு அபாஷன் ஆவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா நல்ல கருவானது இயற்கையே வந்து வளர விடாமல் தடுத்து விடும் அந்த விதத்தில் அதோட மிஸ்ட் அபாஷன் ஆவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் கருவில் குறைபாடு இருப்பது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை இது ஒட்டி வளர்ந்தால் கூட இந்த கரு நல்ல கருவாக இல்லைன்னா அபாஷன் ஆவதற்கான பாசிபிலிட்டிஸும் அதிகமாகும் ஸோ அந்த வகையில் கருவானது ஆரோக்கியமாக இருப்பது கரு தரிப்பதற்கு மட்டுமல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் ஒரு அடிப்படையாகும் பல நேரங்களில் ஆண்கள் விந்தணுக்களில் சில மாறுபாடுகள் அவங்களோட ஜெனட்டிக் குரோமோசோம் ஸ்டடி யூஸ்வலாக ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு சில கேரியோ டைப்பிங் பார்ப்போம் இந்த கேரியோ டைப்பிங்கில் பல நேரங்களில் அந்த குரோமோசோம்ஸில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் நார்மலாக அந்த குரோமோசோம்ஸ் எண்ணிக்கையில் சில டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸோட சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இந்த சீக்வன்சிங்கில் சில நேரங்களில் சில மாற்றங்கள் அதோட ஒரு லெவலில் ஏதாவது ஒரு எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது இல்லை அந்த அந்த அமினோ ஆசிட்ஸோட சீக்வன்சிங் சில மாறுகள் வருது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கலாம் கரெக்டாக தெரியும் நாற்பத்தேழு எக்ஸஸ்டன் இருக்கும் ஆனால் அதை இன்னும் கூட ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது இந்த மாறுபாடுகளில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லென்த் குரோமோசோமோட லென்த் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லென்த் இருக்குது இல்லை அதில் ஒரு சின்ன அமினோ ஆசிடில் வித்தியாசம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பெரிய மேஜர் பிரச்சனைகள் கொடுக்கவில்லை என்றால் கூட பல நேரங்களில் கரு ஒட்டி வளராததுக்கு சில நேரங்களில் இந்த மரபணுகள் குறைபாடுகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி குறைபாடு இருக்கிறவர்களோட மரபணுகளையும் பரிசோதனை செய்து ஆணுக்கான குரோமோசோம் பெண்ணுக்கான குரோமோசோம் ஸ்டடி செய்து அதில் எதுவும் குறை இருக்கிறதா என்பதையும் சரி செய்து அதனை சரி செய்வது என்று முடியாத விஷயம் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கரு தரிக்கும் பொழுது அந்த கருவை ப்ரீ ஜெனட்டிக் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் எடுத்து இந்த பாதிப்பு அந்த கருவிலும் இருக்கிறதா ஒருவேளை அதனால தான் அந்த கரு ஒட்டி வளரலையா என்பதை பரிசோதித்த பின் அந்த கருவை வைக்கும் பொழுது கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஏற்பட்ட பெண்கள் குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இரண்டு முறை நீங்கள் உங்களுக்கு கரு ஒட்டி வளரல கரு நல்ல கருவாக இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் டாக்டர் சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சீனியர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து என்னென்ன குறைகள் ஏன் இந்த மாதிரி அபாஷ் ஏன் இந்த மாதிரி கரு ஒட்டி வளரல என்ன காரணம் என்பதை முழுமையாக பரிசோதித்து அதன் பின் கருவான ஐவிஎஃப் கரு முறைகளில் கருவை எடுத்து செலுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ உங்களோட உடல் மனம் ஆரோக்கியம் கர்ப்பப்பை மற்றும் முட்டைகள் ஆண் விந்தணுக்கள் இவை அனைத்தையும் உங்கள் வயதுக்கேற்ற அளவில் எல்லா விஷயத்திலையும் உள்ள நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் சரியாக்கின பின் நீங்கள் செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்யும் பொழுது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நாற்பது பர்சன்ட்னா கூட நிறைவான குழந்தையோட வீட்டுக்கு செல்வதற்கு முப்பத்தஞ்சு ப சதவீதம் இருக்கும் அந்த முப்பத்தைந்து சதவீதத்தை நீங்கள் அடைவதற்கு இதெல்லாம் ஒரு முக்கிய முக்கியமான வழிமுறைகளாக இருக்கும் என்பது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்